Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e a gente começa a subir agora a escadaria Celarão. Esse é o nosso projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. E uh, os dois vídeos anteriores foram feitos aqui na parte térrea da escadaria. O primeiro na parte esquerda, o segundo na parte direita. Logo aqui em cima a gente tem esse teatro simpático. Essas fitinhas de, de Senhor do Bom Fim. Né? Essas fitas foram criadas em 1809 como amuleto lá em Salvador, na Bahia, e a gente chama carinhosamente de medida do bom fim, porque ela tem justamente 47 centímetros, que é a medida do braço da estátua do Senhor do Bom Fim, que fica lá naquela igreja. Lembrando que cada cor é, simboliza um orixá, o que deixa bem marcado o sincretismo religioso existente no Brasil, o que é uma coisa bem interessante, muito maravilhosa, onde religiões se fundem nessa nação que as religiões convivem de forma tão harmônica. Essa imagem que está aqui do lado, que eu vou mostrar agora a vocês a seguir, é uma das minhas preferidas pela, pela mensagem que ela traz. Né? Cante como se não houvesse ninguém escutando. É um convite à liberdade de expressão em tempos em que se vive tão, tão preocupado com julgamento alheio. É importante sempre, nesse caso, com essa proposta, manter, trazer o bom senso. Né? O bom senso que dita a ideia de que a gente pode se expressar livremente, desde que traga junto a noção do respeito pelo direito do próximo, o espaço do próximo, o não invadir aquele, aquele espaço mesmo que é do próximo. Nessa parte aqui tem um, uma personalidade bem importante para o esporte brasileiro, mundial. A gente já vai ver aqui aqui à direita, é o Emerson Fittipaldi, piloto de automobilismo brasileiro. Olha ele ali. Fittipaldi foi duas vezes campeão da Fórmula 1, em 71 e 74. Foi duas vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis, em 89 e 93. Foi campeão da Fórmula Indy, em 89. Lembro que essa escadaria, ela foi, esse trabalho de ornamentação foi feito por um chileno chamado Jorge Celaron. Celaron começa o trabalho em 1990, a partir da, do espaço em frente à casa que ele morava. Ele morava em uma dessas casas da escadaria, que eu vou mencionar para vocês mais para frente e a partir dali começou a expandir foi fazendo os degraus esse trabalho dos degraus foi até 2000 e a partir de 2000 ele começa a fazer a parte lateral né? e, como eu já contei antes ele, no começo, vendia os quadros dele para poder fazer esse trabalho de ornamentação. Com dinheiro ele comprava as peças, depois passou a recolher fragmentos em restos de obra, passou a receber doações de diversas partes, tanto da cidade quanto de outros países. A gente vê que as cores predominantes da escada são o verde e amarelo do Brasil e o vermelho, que Celarão verbalizou como sendo as cores da Ferrari, que era o vermelho 
o vermelho mais bonito que existia, né? É... Mas tem também a homenagem, o, a homenagem às cores, a cor do Chile, né? Uma coisa que eu gosto muito de contar quando se fala dessa obra que Celarão fez é que logo no começo ele foi criticado por muitas pessoas, ele foi ridicularizado. Muitos chamaram o projeto dele de estúpido de louco e ele de uma forma bem humorada denominou esse projeto de a grande loucura mas ele persistiu na ideia da ornamentação de embelezar a escada é, conseguiu autorização dos moradores os moradores alguns Pediam, inclusive, não só autorizavam que ele fizesse esse trabalho nas paredes. Felizmente, Celaron não deu ouvido a essas pessoas, seguiu com o projeto dele, fez essa obra maravilhosa. E a vida é assim. Muitas vezes a gente leva uma, um projeto, uma ideia... E não faltam pessoas para criticar, para levar uma ideia negativa, pensamentos negativos, energias negativas, tentar fazer com que a gente desista daquilo. Algumas vezes, por não serem capazes de enxergar, de acompanhar a ideia daquele projeto, Outras vezes porque são pessoas que não conseguem é, levar adiante na sua vida nenhuma coisa que, que pensa. É muito importante planejar, só que o executar é fundamental. E algumas se nutrem da tristeza, da infelicidade, do fracasso alheio, né? A gente chega a essa parte que tem vários azulejos, várias peças dedicadas ao tango. E a gente não pode falar de tango sem falar de Gardel. Carlos Gardel, grande ícone da música argentina, do tango. E ao contrário do que muitos pensam, do que muitos acreditam, Gardel não nasceu na Argentina. Gardel nasceu na França, na cidade de Toulouse, em 1890. Uma pesquisa de 10 anos que deu origem ao livro El Padre de Gardel, ou O Pai de Gardel, se eu não me engano, lançado em 2012, Conta que quando tinha dois anos e três meses, a mãe dele foge da França para a Argentina. Gardel cresce em Buenos Aires. Até que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Ele deveria se apresentar a um consulado para ser enviado ao campo de batalha, ser incorporado às tropas francesas, só que ele não se identificava com a França. Então ele não se apresenta e fica irregular em termos de documentação. Quando a carreira dele começa a ganhar uma amplitude internacional, ele precisa de documentação, e ele resolve isso em 1920, conseguindo uma certidão de nascimento uruguaia, onde ele bota o nome de Carlos Gardel. Em 1923, ele consegue a cidadania argentina. E essas informações, essa questão dele ter nascido na França, isso é confirmado tanto pelo fato de ter encontrado a certidão original de Gardel, na prefeitura em Toulouse, quanto no testamento dele, é, encontrado também num cofre em Toulouse. Uma outra coisa interessante sobre a carreira de Gardel é que as letras de alguns de seus maiores sucessos foram escritas por um brasileiro, Alfredo Lepera. Lepera nasceu em São Paulo, filho de imigrantes italianos. Aos dois anos de idade foi morar em Buenos Aires, cresceu em Buenos Aires. Ele era jornalista, dramaturgo, letrista. 
cursou medicina, abandonou essa carreira e foi o, o compositor de obras como El Dia Que Me Queiras, Mi Buenos Aires Querido, Soledad, se tornaram amigos, parceiros, irmãos, tão próximos a ponto de inclusive terem morrido juntos no mesmo acidente de avião em 1935. Ali a gente passou por um azulejo hebraico, que eu vou mostrar para vocês de novo. Ali em hebraico ele diz, abençoado seja você ao chegar, abençoado seja você ao partir. Olha ele aí. Essa obra de Celaron é uma coisa muito magnífica, a gente consegue identificar uma diversidade muito grande de temas. Países... Cidades, culturas, religião, esportes, tem um pouco de tudo, arte. Aqui na frente a gente vê ali onde tem aquele mapa, Euskal Herria, que é o País Basco. A região basca ela fica majoritariamente no norte da Espanha e uma parte pega o sudoeste da França. Eu tive a grata possibilidade de atravessar essa região, atravessar todo o norte da Espanha em carona de caminhão. Na minha juventude eu consegui fazer essa, esse passeio sensacional. Fui até o norte da França, não continuei porque era inverno, muito, muito gelado naquelas peças que apareceram ali, amarelas e preto, A gente viu aquela personagem da, da história, né, do passado de Celaron, como ele comenta. Nessa parte da escadaria tem três imagens que eu, eu gosto muito. As duas primeiras que eu vou mostrar são de pintores holandeses. O estilo me ficou muito claro, me lembra é, Rembrandt. A primeira delas é o Bebedor Alegre, de Franz Haus. O original dessa imagem está no Rijksmuseum, em Amsterdã. Essa que vocês vão ver agora é a moça com brinco de pérola. Johannes Vermeer, está no Museu Maurícios, em Haia. E essa terceira ela é sensacional. Guernica. Guernica é uma das principais obras de Picasso e nela ele retrata os horrores da guerra. Em 1937, Guernica, uma cidade na região basca, foi é, bombardeada por alemães que eram aliados de Franco ditador espanhol na época, durante a Guerra Civil Espanhola, e ali ele traz uma série de simbolismos. Né? Por exemplo, o um soldado simbolizando a luta, o desespero do povo, uma espada quebrada simbolizando a derrota, uma flor simbolizando a esperança do povo. Agora tem duas coisas ali que para mim são mais fortes. Né? Uma delas é uma criança no colo da mãe, uma criança aparentemente morta, como se fosse a mãe segurando o filho morto, isso é uma imagem muito forte, é, simboliza a dor da perda, e a lâmpada, que segundo estudiosos, simboliza os olhos de Deus que tudo vê. Né? A gente está em frente à casa de Celaron, a casa onde Celaron morava. Essa é a imagem de Celaron que tem pintado na varanda dessa casa, eu não vou filmar agora porque tem várias pessoas na varanda, não ia conseguir filmar, e aparecer mais as pessoas do que a, essa própria imagem. Né? Nesse pedacinho aqui, a gente vê o pequeno príncipe. personagem da, da obra de mesmo nome. 
Aqui a gente vê a Hamsa. Hamsa em árabe quer dizer cinco. Referência aos cinco dedos. Também é conhecida como mão de Fátima. Fátima foi uma das filhas do profeta Ma Maomé. Foi a responsável por dar seguimento à linhagem do profeta. Essa imagem foi criada como um amuleto. Ela é usada também em outras religiões, e cada uma com seu simbolismo, mas todas com o mesmo objetivo, proteger do mal, atrair coisas boas. Tem outras duas imagens aqui que para mim também são... É incríveis e dizem muito. A primeira é essa. Essa é uma homenagem de Celarão ao senhor Eugênio. Segundo ele conta, Eugênio foi o primeiro amigo dele quando ele se mudou para a escadaria e foi que ensinou ele a fazer essa composição, esses trabalhos em mosaico com azulejo, a colar esses azulejos fazendo mosaico. E segundo a dona Helena, que era proprietária do imóvel onde ele morava e... Nesse azulejo ele pede desculpa pelos recorrentes atrasos no pagamento do aluguel. Ele justifica que desde que começou a fazer essa ornamentação na escada, o dinheiro passou a não ser suficiente. Né? E o que me faz gostar muito dessas duas imagens é a questão da gratidão. Ali ele faz a demonstração de gratidão. Gratidão para mim é uma virtude da alma, uma virtude do caráter. E eu... Acho fundamental. Eu tenho por hábito iniciar as minhas orações sempre agradecendo. Isso, inclusive, é um exercício que nos ajuda a ver que, seja qual for a situação, existe algo bom. Existe algo que seja merecedor de agradecimento, de gratidão. Para quem não me conhece pessoalmente, esse sou eu. Quero lembrar vocês que esse projeto, esses vídeos, eles contam com legenda em português que visam primordialmente possibilitar que pessoas com alguma dificuldade auditiva vivenciem essa experiência da forma mais ampla possível. Tem também legenda em outros idiomas. E o objetivo é permitir que, através do meu olhar, vocês vejam o Rio de Janeiro nos detalhes. Muito se tem de imagens panorâmicas da escada e eu quero trazer algo mais para aquelas pessoas que não podem estar aqui é, de forma presencial nesse momento, seja qual for o motivo de cada uma. Esse projeto vai percorrer diversos pontos do Rio de Janeiro. E aí faz parte o convite para que vocês sigam comigo, acompanhando meus passos. Vejam a cidade através do meu olhar. Detalhes que... Ah, isso é importante. Uma homenagem a João Paulo II, o Papa, quando esteve no Brasil, em julho de 1980. Ele chega no finalzinho do mês e fica 12 dias aqui, em várias cidades do Brasil. E como eu dizia... Conheci a cidade a partir do meu olhar de detalhes, informações que me chamam a atenção e que muitas vezes não são nem percebidos por outras pessoas. E se você vem acompanhando, está gostando desse projeto, desse trabalho, deixa o seu like, dá a curtida, segue o canal, deixa o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, deixa escrita a pergunta. Compartilha, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta, aquele amigo, aquele parente, 
você tem certeza que vai se encantar com esse trabalho, se encantar com o Rio de Janeiro, gosta de arte, de cultura, de viagens. A gente vai agora chegando ao final do vídeo. Lembra vocês que sempre que possível, como é o caso desse vídeo, um vídeo começa de onde o anterior terminou. Nosso próximo vídeo a gente vai seguir a última parte da escadaria e depois a gente segue pelo bairro de Santa Teresa e vai depois circular por vários pontos da cidade, como eu falei. Então fica o convite, clica no sininho para ser notificado do próximo vídeo. Estão prontos? Aguardo vocês. Vamos juntos.